Hi everyone. Uh, in this video, I will explain your science lesson. Today is our first science lesson. Hai. In science today, okay, uh, we are going to study about the living world. Okay. Uske pehle, jo sight words aapke packet mein, wo aapko three times likhne. Three times likhne ke baad voice note bhejna hai. Jo passage hai, wo bhi aapko ek baar likhna hai aur voice note bhejna hai. Okay. Next, you have your science lesson. So, science we have living world ke baare mein pad rahe. So, we are going to learn to describe characteristics of living things. Living thing matlab jo cheeze jiti hai. Okay, unke kya kya characteristics ho rahe. Characteristic matlab unke features. Unme kya aisi cheeze hoti hai jo non-living thing mein nahi hoti hai. Jo jis cheeze mein jaan nahi hai aur jis cheeze mein jaan hai, un dono mein kya difference hoti hai. That is what we are going to see. Okay, so first you will write these words five times, okay, and then read them out. So the first word is growth, reproduction, excretion, stimuli, nutrition, lifespan, cellular structure. Okay, if you don't remember, then listen to it again. Okay, go back and hear it again and like this, read it again, you have to send me a voice note. सबसे पहले एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है द फर्स्ट डिफरेंस फर्स्ट वर्ड वी आर सीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैंने बताया था राइट द फर्स्ट डिफरेंस इज ग्रोथ लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं ग्रोथ मींस इंक्रीजिंग इन साइज लिविंग थिंग्स छोटे से बड़े हो सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं हो सकते सेकेंड इज कंजम्पन ऑफ न्यूट्रिशन इसका मतलब कि लिविंग थिंग्स जो भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो खाना खाते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाते सो दैट इज कॉल्ड कंजम्पन ऑफ न्यूट्रिशन देन देर इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का मतलब लिविंग थिंग्स सांस लेते दे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मीन्स लिविंग थिंग्स खुद से हिल सकते हैं, दे कैन मूव बाय देमसेल्स, ओके? लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खुद से नहीं हिल सकते, जैसे कोई डस्टर है, उसको वो खुद से अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता है, लेकिन लिविंग थिंग्स अपनी मर्जी से हिल सकते हैं, ठीक है? एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ वेस्ट जो कोई भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने अंदर से वेस्ट रिमूव करते हैं कॉन्स्टेंटली ओके प्लांट्स हो या एनिमल्स हो और ह्यूमंस वी ऑल एक्सक्रीट ओके दैट मींस हमारे बॉडी में जो वेस्ट है वो हमेशा हम निकालते हैं वेदर इट इस इन द टॉप फॉर्म ऑफ यूरिन और स्टूल और इट इस स्वेट ठ now next is reproduction. Reproduction का मतलब होता है giving birth to young ones, okay? Living things दूसरे living things को जन्म दे सकती है, अपने जैसे दूसरे living things को जन्म दे सकती है, जैसे plant दूसरा plant बना सकता है, इंसान दूसरा इंसान बना सकता है, कोई जानवर दूसरे जानवर को जन्म दे सकता है, तो reproduction का मतलब होता है जन्म देना, ठीक है? Then seventh is definite lifespan. कोई भी living thing सिर्फ एक टाइम तक जीता है, ठीक है? वो हमेशा के लिए नहीं जी सकते, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका कोई डेट नहीं है या उनका कोई लाइफ स्पैन नहीं है कि वो कितने दिन, वो खराब हो सकता है, लेकिन वो मरता नहीं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मरते हैं, ओके? तो ऑल लिविंग थिंग्स डाइ Finally, cellular structure. इस पिक्चर में अगर हम देखते हैं, तो ये जो round round चीजें हैं, इनका नाम है cell. Okay, हर एक living thing, all living things in this world have cells. Okay, they are made up of cells. हमारे skin के नीचे, हमारे skin के ऊपर, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे cells हैं. ठीक है? These are called building blocks of life. तो जैसे ये wall जो दिख रहा है, जिस ये wall जैसे ईटे से बना है, वैसे ही हम सब लोग और हम और plants और सब कुछ ये cells से बने हैं. ठीक है? So these are the characteristics of living things. You will write this down and you will send me a voice note, okay, by reading this. The so first characteristic is growth, which means increase in size. Nutrition means to consume food. Respiration means breathing in and out. Response to stimuli means they move by themselves. Excretion means waste removal from the body. Reproduction means giving birth to young ones. Definite lifespan means all living things die one day. Cellular structure means all living things are made up of cells. Okay, you will read this and send me a voice note. 
फाइनली ये जो मैच द फॉलोइंग है ये आपको खुद से करना है इसमें जो जो आपने पढ़े हैं वो ही देख के कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज तो आप यहाँ से वन से ई e तक एक लाइन बना सकते हो या डायरेक्टली आप वन इक्वल टू ई भी लिख सकते हो सो दिस इज हाउ यू मैच द फॉलोइंग हर एक के लिए कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है ओके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर है लेकिन एक ठीक जगह पे नहीं सो यू हैव टू मैच द फाइनली ये फिल इन द ब्लैंक्स करने फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से वर्ड आएंगे वो मैंने दिए हैं ये ऊपर के जो वर्ड्स है दीज यू विल यूज इन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन राइट दी आंसर ओके खुद से ये आंसर्स आपको ट्राई करने अगर आपको आंसर्स नहीं आए ओनली देन ये आपका आर्ट एक्टिविटी है अगर आपको आंसर्स uh, नहीं आए देन यू विल सी मैंने आंसर्स चेक करने के लिए लास्ट में दिया लेकिन सबसे पहले यू विल ट्राई टू आंसर बाई योर ओके okay? 